the star of today has been uh, Mirabai Chanu. A short while back, I spoke exclusively to Mirabai for a first reaction after clinching the gold. And I asked her if she was able to catch Guru Raj's silver medal winning performance earlier in the day and whether it had motivated her even more to go for gold. Listen in. मैं देख नहीं पाया था क्योंकि बिलेज में भी टीवी नहीं चल रहा था <laughs> तो मैं रूम में थी इस टाइम में गुरु का देख नहीं पाया था फिर भी इधर आके गुरु का साइकिल गुरु भी शायद स्नेस में गोल मिलना है बोला था स्नेस में फर्स आई थी इसको तो फिर बाद में सुना था सिल्वर हो गई तो मुझे भी दाद हो गई थी मेरा क्या होगा तो सर लोग सब अच्छा करना है आप इधर अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया तो जरूर गोल्ड मेडल जीत की और रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है ऐसे बोला था सर ने जब इधर आया था तो मैं भी सोच बोला था सर मैं अच्छा करूंगी तो और मेडल भी लेगी और रिकॉर्ड भी मैं रखूंगी ऐसे सर को बोला Yes, she got the record, didn't she? And Mirabai, you also had a disappointing Rio Olympics uh, as you failed to register a wadded lift in the clean and jerk. But since then, you've been in excellent form. What changed for you since the Olympics? You've grown from strength to strength in the last couple of years. World champion now as well. हाँ रियो में मेरा परफॉर्मेंस अब खराब हो गई थी कि मेरा क्लीन एंड जक में सब फेल हुआ था तो इसके बाद मैं ज़्यादा मेहनत किया जो मेरा क्लीन एंड जक में सबसे वीक थी तो इसको मैंने और ज़्यादा सर से बात करके टेक्निक और चेंज किया था मैंने तो इसके बाद मुझे ऐसा लगा था टेक्निक चेंज होने के बाद मुझे खुद हर कॉम्पिटिशन में मुझे मेडल लेना है इसकी इसलिए मैंने ट्रेनिंग में सर के साथ ट्रेनिंग में और ज्यादा मेहनत किया था यू कैन सी द स्माइल ऑन करनम मलेश्वरी फेस द ओलंपिक वेट लिफ्टिंग मेडलिस्ट इंडिया ओनली ओलंपिक वेट लिफ्टिंग मेडलिस्ट इज वेरी हैप्पी बट मलेश्वरी जी ये आपसे पूछना चाहेंगे कि जी हाँ उन्होंने गोल्ड जीता बड़े डोमिनेंट विक्ट्री थी 26 kg, 26 kg was the difference between her and uh, जो सेकेंड आए तो बाकी तो सब थे वो सिल्वर और ब्रॉन्स के लिए लड़ रहे थे मीरा भाई चानू सिर्फ गोल्ड जीतने गई थी वो गोल्ड जीत के आ गई uh, ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है आफ्टर सेवनटीन ईयर्स सेवनटीन ईयर्स पहले जो इंडियन वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी जो डोमिनेट करते थे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में वो बीच में कहीं ना कहीं गायब हो गया था तो आज दोबारा वो खुशी मिली है कि भी हम लोग बेस्ट है दिखाने में एंड uh, मीरा बाई का जो कंपटीशन मैंने देखा तो मैंने पूरा देखा उसका कंपटीशन बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड uh, बहुत रिलैक्स भी थी कॉन्फिडेंट उसके जो बॉडी लैंग्वेज जो प्लेटफॉर्म में आ रही थी लिफ्ट कर रही थी बिल्कुल एफेक्टलेस दिख रहा था बहुत ईजिली उसने मैनेज किया और बहुत अच्छी आप लोग एक्सपर्ट्स हैं आपने ये स्पोर्ट खेला है आप देख के पता चल जाता है आपको कि एथलीट कितना कॉन्फिडेंट है कितना रिलैक्स्ड है क्योंकि आप जो बात कर रहे जब वो आई ईच बार उसने उठाया वेट ऊपर किया लेकिन कभी कुछ एरर नहीं था सब कुछ परफेक्ट था परफेक्ट था एंड इवन मूवमेंट भी नहीं थी एकदम जैसे फिक्स लिफ्ट था उनकी और जो स्मूथनेस थी जो टेक्निक में एंड जो कॉन्फिडेंस था उसका वो दिख रहा था उसमें तो सब कदम हो गए उसके बाद वो आ रही है शुरुआत कर रही है तो ये बहुत अच्छा एक शुरुआत है काफी समय के बाद अब मुझे लग रहा है कि दोबारा वो दिन वापस आए गोल्डन डेज वापस आ रहे हैं इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम के अंदर आप इंटरेस्टिंग आपने बात कही क्योंकि लोग कहते हैं कि कॉमनवेल्थ में स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मैं ट्वेंटी सिक्सटीन के देख रहा था जो एक्चुअल मेडलिस्ट है मीरा भाई चानू का जो आज का स्कोर है अगर वो ये स्कोर उठाती तो उनको सिल्वर मेडल मिल सकता था ओलंपिक्स में हाँ मिल सकता था एंड जहां तक मैं ये कंपटीशन देख रही थी ये सिर्फ कॉमनवेल्थ को माइंड में रख के नहीं किया आपने देखा देखा होगा फर्स्ट जो लिफ्ट है इसने दोनों ही स्नैच और क्लीन एंड जर्क में गोल्ड अपना फिक्स किया हाँ। उसके बाद उसने जंप किया तो वो अपना आप को भी वो अपना आपसे कॉम्पिटिशन कर रही थी कि मैं मेरा कैपेसिटी कितनी है मैं कितना और स्नैच और क्लीन एंड जर्क नहीं कर सकती हूँ हाँ। पहले उसने 108 दिया फिर उसने 110 बढ़ा दिया क्योंकि गोल्ड तो उसको पक्का था ही एंड उसको रिकॉर्ड पे भी जाना था देन आने वाला एशियन गेम्स एंड ओलंपिक्स इससे बड़े हैं तो ये अपने आप को भी जज करने के लिए बहुत अच्छा एक मौका था एंड इस अभी इस कंपटीशन से इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अब आने वाला कॉम्पिटिशन में अब मीरा भाई के ऊपर यही है कि भी एशियन में भी गोल्ड चाहिए एंड ओलंपिक्स में भी ये दिल मांगे गोल्ड लेट्स मनीषा मल्होत्रा एंड बिकॉज मनीषा मल्होत्रा यू वो पार्ट ऑफ इंडियन स्पोर्ट एट अ टाइम 
where uh, where weightlifting was doing very well, as Maleshwari has been saying, it's gone off the boil for a while. But a dominating performance. I think what is crucial to see in this performance that it was dominating. She went for gold. She got the gold, and by a fantastic margin. And 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 the and and the and the weight which she lifted is Olympic class, not just world class. Absolutely, and I think that I mean, if, even if you see the weights that were lifted. she smashed uh, her own personal you know what she did to in 2014 at the asian games by i think some 25 kilos cumulatively and uh, you know weightlifting uh, as had has ups and downs and and of course it was at the height during the sydney games and uh, we have an icon sitting with you at the studio but i think that uh, this things look up and and i think that if we can get um good support and and you know keep looking forward and and not be satisfied with what we i mean surely she's very very happy and a personal best is always a personal best but to kind of look to keep mm. improving and keep tokyo as your as your goal i think things are looking very very bright for indian weightlifting it's important you brought up support because i want to take this story up with both of you there has uh, it was a positive performance from the weightlifters on the opening day of the action but there is a slight controversy brewing as well now mira bai chanu and guru raj pujari both did not have a physiotherapist present with them during their respective events due to an alleged administrative problem the weightlifting federation of india claims that they had asked the indian olympic association for physio akran saxena to be part of the official contingent but he was apparently listed as a personal coach for Meera Bai Chanu and subsequently denied accommodation in the games village the team physio does have an accreditation but it only allows him access to the training sites and not to competition venues where his services could be used by lifters in between their lifts guru raj pujari was asked whether not having a physio was a disadvantage here's what he had to say फिसियो मतलब इस बार उसका उनका क्या हुआ पता नहीं मेरा हमारा साथ फिजियो नहीं है इंडियन वेट लिफ्टिंग पर्सनल फिजियो था वो उनका एकोमोडेशन कुछ कार्ड का प्रॉब्लम में वो बाहर ही रहना पड़ेगा वो भी साथ में आया इधर तक आया पास लेके बाहर आके हमें मेरा सब, मुझे सपोर्ट दिया Manisha Malhotra what's it about these accreditation problems at these games i mean you know it's it's gone on too far uh, and all 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 games the last four or five games we've been to this happens all the time the athlete should be at the center stage of the olympic movement of the indian olympic association of the federation the athletes need physios because this is a brutal sport well yeah it's a different games but it's the same story and i think that it's about time that you know the in the indian the government or the ioa um start to get a little professional about things and 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 times are changing in india and and you know our athletes are improving but we need a good support system around them and and for a sport like weightlifting um it's all the more you know it's your body your body needs recovery and it's you pretty much competing against mm. yourself and and if your body is not in 100% shape yes. then there's no way that you can get the best out of the athlete so i think it's time that we you know really look down and 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 really see how we can professionalize this whole thing and i'm sure that i mean if i go down the list of, yes. of all the accreditations and all the people staying in the village there are probably you know a lot of people i could probably see who are not any use to anybody there but okay. they're there they're there and so you know whether it's cashing in favors to send them or what it is there are different stories and obviously everybody has their reasons however i mean i think that we need to start focusing and getting a little professional around our athletes who are going to compete and and you know having a professional system where each and every person there is of some value and and increases the chances of a of a of a medal absolutely very quickly ma'am jab aap ye sab stories sunte hain physio nahi hai हम कैसे आगे जाके ओलंपिक मेडल जीतेंगे आपको चाहिए वहां पे फिजियो चाहिए होता है और जब तक ये हम नहीं सीखेंगे तब तक फिर खिलाड़ी से एक्सपेक्ट भी करना नहीं चाहिए बिल्कुल इनफैक्ट मैं खुद सफर हुआ हुआ हूँ क्योंकि एथेंस ओलंपिक्स में आ, मेरा जाने से पहले ही दो तीन महीने पहले ही मेरे को थोड़ा स्पाइन में प्रॉब्लम था तो बैंगलोर में एक प्राइवेट क्लिनिक में मेरा ट्रीटमेंट चल रही थी देन हम लोग जब आ, सफर करके वहाँ पहुंचे एथेंस में तो दोबारा वो प्रॉब्लम मुझे आई लेकिन वहाँ मेरे पास कोई डॉक्टर फिजो कोई नहीं था जिसकी वजह से मेरा कॉम्पिटिशन खराब हो गई 
तो ये प्रॉब्लम्स तो है ही जब तक इस चीज को हम लोग सीरियसली नहीं लेंगे एंड हर चीज जैसे अब अब ऑस्ट्रेलिया में गई हुई है टीम हमारा कंट्री नहीं है उनकी रूल के अकॉर्डिंग हमने चलना है एंड उसके लिए हम लोग टाइमली हर चीज एंट्री करवाए हमारा डॉक्टर है फिजो है नेम्स भेजे उन लोगों का अगर सबकी अकोमोडेशन क्रिएट करे तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगा ये है तो बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है लेकिन इसकी रिजल्ट पे बहुत असर होगा तो ये छोटे प्रॉब्लम को ही भी हम लोग सीरियसली लेके अगर सॉल्व करके जाते हैं तो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं